guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video, uh, magre-review tayo or i-review natin ang Brother DCP710W. And ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ako nagre-refill ng ink sa printer na to. So kung may gusto ka malaman tungkol sa Brother DCP710W, uh, pagpatuloy mo lang ang panonood para malaman mo kung paano siya gamitin or kung ano yung mga gamit niya. So, let's start. Mag-start muna tayo dito sa screen niya, dito sa button. Sa mga button niya. Ayan. So, itong printer na to, medyo digital na to. Kasi may mga lalabas. Meron na siyang screen. Kasi yung una kong printer, wala siyang screen na ganyan. So, ito, Ito yung mga button niya. Stop, exit, mono para sa Xerox na black and white. Color para sa color na photocopy. Ito yung on and off, scan para makapag-scan ka ng image, ng files, ng documents. At para maging soft copy siya. Then, ayan, menu. So, dito naman yung mga setup, mga maintenance, mga, ayan, cleaning. So, button down, then button up lang, click mo lang para makita mo kung ano-ano yung mga menu ng printer na to. So, ayan, general setup, nandyan yung tray setting, paper type, paper size, ecology, check paper, mga ganon. So, kung anong klase ng papel yung pagpiprintan mo, dito ka pipili or kung anong size ng papel ang gagamitin mo, yan, dyan makikita. So, nandyan din yung mga ayan, polio, A4, so, yan, nandyan yung iba't ibang size ng papel dito sa paper size. Okay nyo lang siya kapag ka, pag ka yun yung gusto nyo size ng paper o yun yung dapat na size na gamitin nyo. I-okay nyo lang once na nakita nyo na siya. So, then, stop exit. So, naka, ano na yan, naka-setting na yan kung anong size yung gagamitin nyo. Yan. So, next. Wi-Fi, copy scan, copy quality, enlarge, and reduce documents or files. And then, so ayan. Ang kainaman, ang nagustuhan ko dito guys sa printer na to, pwede ko, pwede ko mag Xerox ng long. So, 3-in-1 tong printer na to. Last time, last printer ko kasi 3-in-1 din siya pero hindi siya nakakapag Xerox ng long. So, may mga documents kasi na kailangan sa long mo siya i-Xerox. Using ADF. So, ito yung ADF. Ayan. Doon mo siya, doon nasa Xerox yung long sa so, may ADF. Kaya, ito rin yung binili ko kasi marami nagpapaserox sa akin ng long. So, ito, ituro ko muna sa inyo kung paano ba mag-long ng Xerox sa DCP710. So, ayan. Iharap nyo lang yung i-xerox nyo dun sa may ilalim ng ADF. Nakapatanikod siya. Then, malalaman nyo kapag okay na siya, kapag may lumabas na ADF ready. So, kapag may lumabas na ADF ready, pwede mo siyang nang siyang i-xerox. So, Ayan, ayan, may lumabas na guys. So, pili ka na lang. So, lagay natin yung tray. Lagay natin yung typewriting dun sa ilalim. Lagay natin yung long na typewriting. And then, change paper natin kung hindi pa siya nakapolyo guys. Kasi pag hindi nyo siya pinolyo, ah, uh, nakaano siya sa letter or A4 kaya kailangan i-polyo nyo muna siya bago kayo mag-xerox yun kapag okay na pag nakaredy na yung documents nyo tapos okay na din yung papel dun sa tray setting kiklik na natin yung mono so yung mono yan kung gusto nyo black and white lang pwede rin namang colored yun yung kulay green so pindutin nyo yung colored pero dahil 
black and white naman yung documents, black and white na lang muna tayo, guys. So, ayan. Kailangan ha, lalabas yung ADF ready. So, dyan sa printer na yan, guys, kapag uh, pilas-pilas yung papel, hindi advisable na mag-serox ng long kasi kinakain niya. So, ayan, serox na natin. Tagal lang siya kasi siya sa taas lumalang. So, ayan na. Tapos kasunod na sa ilalim yung photocopy. So, ayan. Nakapag-serox na tayo ng long. So, ang kainaman pa dito, maganda rin yung pagkakaserox niya. Malinaw siya, guys. Malinaw yung pagkakapotocopy ng documents dito sa printer na to. So, ayan. Dito naman tayo ngayon sa paper tray. So, isa pa sa maganda dito, dalawa yung lagayan niya ng paper. So, sa mga standard paper, ganyan ng 70 DSM, meron siya sa meron siya sa ilalim na lagayan. Ayan. So, dito, pwede, pwede marami kang ilagay na typewriting. Pwede kang maglagay ng mga kung ilan yung kakasa sa tray. Para pag nag-serox ka, lalagyan mo lang ng bilang kung ilan yung serox mo. Diret-diret yung pag-serox. Ayan. At saka ito guys, printer na to, nasa sensor niya kapag nakabukas yung paper tray. So, ayan. Kapag nakabukas yun guys, mag-blink mag ng red dun sa may screen. Mag-blink siya ng red. So, ibig sabihin, nakabukas yung paper tray at hindi ka ma hindi mo magagamit yung printer hanggat hindi mo na isasara yung paper tray so ayan so exit mo na lang yun guys kapag ka okay na naibalik mo na yung paper tray exit mo na lang siya para magamit mo na so kailangan na ka normal na siya and then dito sa likod meron din siyang lagayan ng papel, yung makapal na papel guys up to 250 DSM ang natry ko nito guys so, sa pasadalan kung bakit ako bumili ng bagong printer is para makapagprint ako sa makapal na papel kasi yung last printer ko para lang talaga yung sa manibigit na papel eh gumagawa na ako ng invitation dun yan, kaya nakapag-decisionan ko na bumili ako ng printer na kaya yung makapal na papel hanggang ngayon naman, okay pa naman siya Serox na tayo. Mag-scan na tayo guys. So, ayan. Ito yung scanner. May kalabi na yan. So, dito rin ako nag-serox ng short at saka ng A4. Basta kaya dyan sa dyan sa kalabi na yan. So, lagay lang natin yung document. Then, pindu din natin mono kapag ako black and white green kapag color. So, ganun lang guys. And then, scan naman natin siya. So, kailangan nakaharap yung file doon sa salamin. Kasi, yun yung babasa nung files natin. So, i-connect na ngayon natin siya sa PC. Kasi kapag scan, kailangan i-connect natin yan sa PC. So, pindot natin yung scan. Ayan. Then, select. Uh, punta tayo sa scan to PC. Okay. And then, image. Pwede siyang image, pwede siyang files, guys. So, ayan. Press start daw para makonect siya sa PC. So, punta na tayo dito sa PC. So, ayan. Okay lang natin yan. So, ayan. nag scan na siya, guys. Sabihin, nalilipat na yung documents natin sa computer natin. So, once na nalipat na natin yan, pwede na natin yan send through messenger, through email, uh, through PDF. Basta kung saan nyo gustong isend. Okay din yung ini-scan yung documents para kung mawala man or mapilas, meron kayong reserva. So, next tayo. So, okay na kapag na-scan na, exit na natin. So, ayan, Wi-Fi. So, ayan, dito, pindutin nyo lang yan guys kung gusto nyo siya i-connect sa Wi-Fi. Nandyan yung may mga procedure yun kung paano. Ako kasi naka-wired, naka-wired connected yung aking printer sa aking PC. So, ayan. Pwede rin yan through, ano, 
uh, print yung cellphone mo to printer basta pareho kayo ng wifi or yun pareho yung ginagamit nyo yung internet so okay na guys uh, punta na tayo dito sa pagre-refill ng ink magre-refill na tayo guys kasi naging na yun ang ink ko <laughs> yung cyan at saka yung black so kapag kung kakaunti na yung ink nyo guys ayan lalabas dyan sa screen magno-notify sa screen na low ink na yung inyong ink sa ink tank so kailangan nyo na daw mag-refill so much better kung kapag nag-notify na yan much better kung refill nyo agad guys kasi mahirap kapag nasasagad yung ink printer may tendency na masira siya or kumangit yung output ng printer mo kapag hindi siya agad na refillan na so yun so ayan open nyo lang yan dyan yung, sya, dyan yung sasalina ng ink magenta, cyan, yellow, black so kainaman din ito mas malaki yung black na tank case ng printer na to kaya mas malaki din yung yung, pre, yung ink nya yung mabibili mong ink para sa black So, kapag binubuksan mo yan, guys, ayan, nasa sensor na naman yan yung printer. So, mag-blank-blank na na naman yan. Mag-error na naman yan. So, kailangan i-close ulit natin. So, ayan na yung ink natin, guys. So, isang, isang black at saka isang cyan. Ayan, bumili na rin ako ng magenta para nakaret. So, ito yung black ko. So, minibili kong ink, guys, is original. So, matatrace mo kung original siya or genuine kapag yan. Merong gold dyan sa may babaw. Much better, guys, kung original yung gamitin natin para hindi agad masira si, si printer. Huwag na lang tayong manginayang kasi sulit naman, guys, yung gastusin natin sa ink dyan sa printer na yun. Kasi maganda yung output niya. Maganda yung kulay niya kapag ka na-print na. So, natatakot ako dun sa mamurahin. Meron daw kasi mamurahin, guys. Yung universal. Kaso, baka kapag yun na yung ginamit ko, maiba na yung output nung, nung print ko. So, nakakahina yung diba? So, kaya hindi mo na yung maalis. Baka, hindi tayo sure ko okay ba kapag natin try ko? Kaya, hindi ko na lang siya itatry. Dito na lang sa original kasi okay naman siya, guys. Nga pala, guys, ang tulog ko dito sa printer ko is walang 12,000. Kasi magandang class na siya. Maganda siya for business. Uh, maganda rin to for personal use. Maganda yung output niya. Maganda yung print out niya. Uh, nakakapag-scan, 3-in-1 pa siya, continuous ink pa siya. Uh, kapag uh, konti na yung ink, pwede mo na lang siyang i-refill. Meron kasing mga printer na magpapalit ka pa ng cartridge, magpapalit ka pa ng kung ano, para lang magkaroon ka uli ng ink. Ito, hindi na. Continuous ink lang kapag ka naubusan ka na ng ink. Kaya, ito rin yung gusto ko. Kasi gusto ko talaga continuous yung printer. Continuous yung printer na mapipili ko. So, eto na. Magsali na tayo, guys. So, basta na natin yung ink tank. Then, yan. Refill nyo lang. Lagay nyo lang yung mga... Yung kung ano na yung kulang na ink. Yan sa... Ayan, make sure lang, guys, na huwag siya matapon kasi sayang. So, re-recommend ko to sa mga gusto mag-business ng printing shop. Maganda to. Maganda yung printout niya sa typewriting, sa photo paper. Maganda. Maganda yung output. Yung printout. Okay din siya sa Xerox kasi nakakapag-Xerox siya up to 99. Isang click mo lang din. Sunod-sunod na siya. Nakakapag-scan. Nakakapag-Xerox na lo. Kaya okay na okay na sa mga gusto mo kain siya ng makapal na papel. So, pwede ka na rin mag-invitation, calling cards. 
kung ano-ano pa. Kaya overall, okay sa akin itong printer na ito. Kaya kung may bala kayong bumili ng printer, ayan, pwede sa inyo yung brother DCP P710 Double D. Ayan, marirecommend ko siya sa business or personal business. So, ayan guys, tapos ko na ang salin yung ink sa ink tank. So, i-close natin yung bote para walang tapon, walang tagas dyan sa cover. And then, cover na natin yung refill tank. And then, yan, may lalabas guys sa screen. Did you refill? So, click lang yung uh, button up. For yes. Ayan, magenta. Kung nalagyan daw ba. Yes. Ayan, yes na lang yan ang yes. Ayan, ayan. Okay na guys. Ayan, they will complete. Then, okay. It's okay. So, okay na. Nakapag-repeat na tayo guys. Subscribe to my YouTube channel for more upcoming videos.